Eh, muy bien. Aquí tenemos dos valeros completos. ¿Ok? Son de la parte de atrás de una armada 2008. Es 4x4. Este valero lo habían cambiado hace seis meses. Y si ustedes, o si podemos ver, nos damos cuenta luego, luego. Ok. O sea que, este que está aquí se mira más nuevo que este. Ok. Entonces, estos valeros se tienen que apretar torqueados. Bien apretados y torqueados. Si estos valeros los apretamos de más, ¿ok? Se descomponen. Hay que apretarlos a la especificación que nos está diciendo eh, de acuerdo al número de libras que tenemos que apretarlo. Ahora, lo que quiero compartir, o más bien la experiencia que quiero compartirles es la siguiente. Eh, yo siempre he recomendado que cuando vayamos a cambiar un valero de un lado, cambiemos los dos lados. Eh, por ejemplo, estos dos valeros, si son por ejemplo, se pusieron al mismo tiempo estos valeros, lo cual así es, se ponen al mismo tiempo. Entonces, si un valero de esto se anda descomponiendo, por ejemplo, si el del lado izquierdo se descompuso y se reemplaza, el del lado derecho ya no va a tardar mucho en descomponerse también. Entonces, la recomendación es que mejor cambiemos los dos valeros al mismo tiempo. ¿Ok? Ahora, eh... Yo les comparto esto solamente porque como mecánico y las experiencias que hemos tenido es de que usualmente cuando cambiamos un valero de un lado, el otro por lo regular siempre se va a descomponer pronto. No va a tardar mucho en descomponerse, por eso yo les recomiendo de que los reemplacen Juntos, los dos, al mismo tiempo. Ahora, eh, quiero compartirle aquí, por ejemplo, algo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sé yo cuando el valero se está descomponiendo o está descompuesto? En primer lugar... Si usted quita la rueda de su carro y asegúrese de levantar su carro, eh, digamos, si lo va a levantar de atrás, levante las dos llantas que no peguen en el piso. Entonces, usted, por ejemplo, le da vuelta a la rueda y usted va a escuchar un ruido. No sé si se aprecia aquí. Oiga. Esto se oye como, como si raspara, ¿ok? Oiga. Eso quiere decir que el valero ya está descompuesto y hay que reemplazarlo. Ahora, también usted puede quitar la rueda y puede darle vuelta al puro valero, ¿ok? Sí, a esta parte del valero. Por ejemplo, el valero va a estar así. Y usted le puede dar vuelta a esta parte. Oiga. Se oye muy feo. Porque el valero ya está descompuesto. Esto lo puede hacer usted con la rueda puesta. O quitando la rueda. Aún estando las balatas ahí, usted puede darle vuelta y usted va a escuchar ese ruido que está escuchando ahorita. 
porque ya el valero ya no sirve. El valero ya está dañado. Otra cosa, cuando usted va manejando el carro y usted empieza a escuchar un zumbido, como un ruido, y entre más maneja usted el carro, más fuerte se oye el ruido, es por lo mismo, porque ya está dañado aquí adentro y hace ese ruido, porque ya está dañado por dentro. Para concluir, usted puede chequear el valero de donde usted está oyendo el ruido, ¿ok? Pero le voy a dar un consejo. Si usted está escuchando ya un ruido que está zumbando el valero acá atrás, usted chequee los dos. Sube el carro y hay que chequear los dos valeros, porque a veces un valero zumba más que el otro y un valero hace más ruido que el otro. Y a veces se reemplaza uno y el otro ya está dañado también. Por eso es recomendable que si cambiamos un valero, los cambiemos en pares siempre. Si vamos a cambiar un valero enfrente, hay que cambiar los dos. Si vamos a cambiar un valero atrás, hay que cambiar los dos. Ok, para terminar, ¿cuál es la, la falla número uno para darme cuenta que el valero está dañado? Cuando usted va manejando su carro, su carro empieza a hacer un ruido. El valero empieza a hacerle y entre más velocidad usted le da a su carro, el valero se hace más, el ruido más alto, más alto. A, 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 a llegar al momento que usted dice, wow, eso está muy alto. Ah, ese es la señal número uno de que su valero ya no sirve. Número dos. Número dos. Usted le da vuelta. Le da vuelta a la rueda. Y va a escuchar ese ruido. Eso quiere decir que el valero ya no sirve. Esas son dos eh, formas para saber y detectar que ya un valero no sirve. Así que amigos, el consejo, todo lo que yo pongo aquí es con el plan y el fin de ayudarles. El consejo es este. Si van a cambiar un valero, cambien los dos. Eso ya va a conciencia de cada uno de nosotros, de acuerdo eh, a lo que quieramos gastar o lo que podamos hacer en su momento, pero yo les recomiendo que si van a cambiar un valero, cambien los dos. ¿Ok? No es necesario que tengan que llevarlo al mecánico para darse cuenta si está dañado o no. Si no quieren pagar ese dinero y quieren ahorrarlo, levanten el carro, denle vuelta a la rueda y se van a dar cuenta que el valero va a estar haciendo un ruido. Si usted va manejando el carro, usted va a escuchar ese ruido, ¿ok? Ese zumbido que va a ir de menor a mayor. Amigos, pásenla bien. Espero que se la estén pasando de lo mejor en este día. Cuídense, pásenla bien. Aquí ponemos videos para ayudarles, para que ustedes ahorren el más dinero que sea posible. Muchas gracias por ver nuestros videos, les agradecemos de antemano, pásenla bien y recuerden, si van a cambiar un valero, sea de atrás, cambien los dos, si van a cambiar un valero enfrente, cambien los dos, los valeros siempre se cambian en pares, pásenla bien, cuídense y nos vemos en el siguiente tutorial, gracias por ver nuestros videos y por apoyar este canal. No se les olvide suscribirse. 
dejarnos un like y activar la campanita para que les lleguen los videos más recientes. Gracias a todos y pásenla bien.